இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காணிக்க போகிற ரெசிபி வந்து முட்டைக்கோசு பட்டாணி போட்டு ஒரு பொரியல் அதுக்கு வந்து முட்டைக்கோசு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து நீங்கள் வந்து பொரி இந்த பொரியல் வந்து மோர் குழம்பு பத்த குழம்பு ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதம் எது கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தை சாதத்துக்கு கூட நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து கேபேஜ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு பட்டாணி நான் வந்து ஃப்ரோசன் பட்டாணி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதை நான் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஐட்டம் தான் சோம்பும் கருவேப்பிலையும் தான் தேவை ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து கடுகு அதெல்லாம் தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் வந்து சில்லி பவுடர் மஞ்சள் பொடி கரம் மசாலா பவுடர் கொத்தமல்லி பொடி உப்பு ஸோ இப்போ எப்படி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ என்ன காஞ்சோன்னா சோம்பும் கருவேப்பிலையும் போட்டுடலாம் வந்து கொஞ்சம் பொரியட்டும் அதுக்கப்புறம் இதில் முட்டைக்கோஸ் போட்டுடலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ஸோ முட்டைக்கோஸ் போட்டுட்டு அது கூடயே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுடலாம் ஸோ எண்ணெயில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப தெரிக்கும் அதனால் நான் கேபேஜ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த முட்டைக்கோசை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஸோ நம்ம கேபேஜுக்கு மூடி போட்டுட்டு அடுப்பை கொஞ்சம் லோ பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷம் இது குக் ஆகட்டும் ஓகே இப்போ நம்ம வெஜிடபிள் வந்து குக் குக் ஆகிருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்களா கேபேஜ் வந்து போட்டதை விட ரொம்பவே சுருங்கிடுச்சு அதனால தான் நான் இப்போ வந்து உப்பு போடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம பட்டாணி போட்டுடலாம் ஸோ இது ஃப்ரோசன் பட்டாணினால் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி குக் ஆகிருக்கும் அதனால் இதை ரொம்ப குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ பட்டாணி போட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு லிட்டை வச்சு மூடி ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து காரப்பொடி அதெல்லாம் போட்டுடலாம் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆயாச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ நம்மளோட கேபேஜ் அண்ட் பட்டாணி சூப்பராக குக் ஆயாச்சு இதில் நம்ம ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜீரகப்பொடி அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி இது வந்து கரம் மசாலா பவுடர் அப்புறம் சால்ட் வந்து தேவைக்கு தக்கணும் ஸோ மசாலா பொடியெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாவது நீங்கள் இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா வந்து அந்த பொடியில் வந்து ஒரு பச்சை வாடை இருக்கும் அது வந்து போகிறதுக்கு வேண்டி ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட கேபேஜ் பட்டாணி கறி ரெடி ஆயாச்சு ஸோ ரைஸு ரசம் சாதத்துக்கு கூட இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காரசாரம் மட்டும் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நம்ம கேபேஜ் கறி ரெடி ஸோ இதோடு இன்னைக்கு வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்